हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट्स मेशर द टॉपिक इज प्राइमरी इंडेक्स प्राइमरी इंडेक्स डेटाबेस में तभी लगता है अगर ये दो कंडीशंस को फुलफिल करता है सबसे पहली कंडीशन है कि जो डेटा फाइल जो डेटा फाइल आप हार्ड डिस्क में डाल रहे हो बिकॉज हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो जब हम डेटा को स्टोर करते हैं परमानेंटली तो हमारे पास क्या ऑप्शन है हार्ड डिस्क में स्टोर करनी है मतलब सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं तो सेकेंडरी मेमोरी में जो फाइल स्टोर कर रहे हैं वो फाइल दो कंडीशन पहली कंडीशन ऑर्डर ऑर्डर मतलब सॉर्टेड असेंडिंग और डिसेंडिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है बट इट शुड बी ऑर्डर और दूसरा की वैल्यू मतलब यूनिक होना चाहिए एक तो डेटा यूनिक होना चाहिए और दूसरा वो ऑर्डर्ड होना चाहिए अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तो कौन सा इंडेक्स लगता है प्राइमरी इंडेक्स तो प्राइमरी इंडेक्स को लगाने की कंडीशन है ये तो अगर एक सिंपल से एग्जांपल दूं, तो अगर आप ओरेकल पे या सीक्वल सर्वर पे अगर काम कर रहे हो और वहां पे अगर आप एक टेबल में जिस टेबल में आप डेटा बनाते हो जैसे क्रिएट टेबल टेबल नेम उसमें जब डेटा इंसर्ट करते हो टेबल में अगर आपने प्राइमरी की बनाई है कोई भी रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर किसी को भी अगर आपने प्राइमरी की बनाया है तो बाय डिफॉल्ट प्राइमरी इंडेक्स जो है उस पर ऑटोमेटिकली लग जाता है तो प्राइमरी इंडेक्स बेसिकली इससे हमारे पास फायदा क्या है एक तो डेटा ऑर्डर्ड है और दूसरा क्या है सॉर्टेड है मतलब ऑर्डर्ड है और दूसरा की वैल्यू है यूनिक है तो जब इसका इंडेक्स बनेगा तो इंडेक्स में जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दो चीजें होती हैं एक की वैल्यू और एक पॉइंटर की वैल्यू मतलब आपको डेटा सर्च कैसे करना है डेटा को सर्च कैसे करना है तो अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एग्जांपल लूं तो अगर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में मुझे ऑनलाइन ऑनलाइन अगर किसी बंदे की डिटेल फाइंड करनी है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा मैं रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर को यूज करूंगा और मैं उसकी डिटेल को फाइंड आउट कर सकता हूं सर्च कर सकता हूं ऐसी अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें इंडियन रेलवेज में अगर मुझे किसी भी ट्रेन की इंफॉर्मेशन फैच करनी है तो कैसे फैच करते हैं ट्रेन नंबर से ऑल दो ट्रेन के नेम से भी कर सकते हो बट ट्रेन के नेम में प्रॉब्लम क्या आएगी अगर आप शताब्दी डालोगे या राजधानी एक्सप्रेस या जम्मू तवी कोई भी ट्रेन डालोगे तो मल्टीपल है शताब्दी एक नहीं है बहुत रूट्स पे चलती है तो वो बहुत सारी ऑप्शन दिखाएगा फिर फिर आपको सर्च करना पड़ेगा तो वो सर्च जो है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगी बेस्ट क्या आप ट्रेन नंबर डालो एक एंट्री आएगी ऐसी अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर डालते हो तो एक एंट्री आएगी जो आपको चाहिए तो यहां पे प्राइमरी इंडेक्स का हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट है तो हमारे पास की वैल्यू और पॉइंटर और यहां पे अगर मैं स्टूडेंट टेबल की बात करूं तो स्टूडेंट टेबल में अगर मैं बोलूं कि डेटा बेस में हमारे पास नेम आई एज एड्रेस बहुत सारा डेटा पड़ा है तो अगर यहां पर रोल नंबर मेरी की वैल्यू है यूनिक वैल्यू है तो मैं उसी को यहां पे इंडेक्स टेबल के अंदर सर्च की बनाऊंगा तो यहां पे मैं क्या डालूंगा वैल्यूज और पॉइंटर जो पॉइंट करेंगे उस डेटा को अब दूसरा पॉइंट यहां पे क्या आता है कि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था न्यूमेरिकल एग्जांपल मैंने लिया था जिसमें मैंने प्रॉपर एग्जांपल से एक्सप्लेन किया था कि डेंस और स्पार्स का मतलब क्या होता है उस वीडियो का लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्लीज उसको जरूर चेक करें क्योंकि वो एग्जाम्पल के बाद अगर आप इस वीडियो पर आ रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा ये तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि जो डेटा हम डाल रहे हैं लेट से कि ये स्पार्स होगा या डेंस मतलब जब मुझे पता है कि डेटा सॉर्टेड है डेटा सॉर्टेड है और यूनिक है तो यहां पे मैं वन टू थ्री फोर अगर मेरे पहले ब्लॉक में इस ब्लॉक वन में चार एंट्रीज हैं ब्लॉक टू में भी चार एंट्रीज हैं ब्लॉक थ्री में भी चार एंट्रीज हैं तो इस चार एंट्रीज के लिए मैं इंडेक्स टेबल में चार एंट्रीज नहीं करूंगा मैं इंडेक्स टेबल में सिर्फ एक एंट्री करूंगा फॉर वन और उसके लिए एक पॉइंटर होगा जो पॉइंट करेगा इसको फिर नेक्स्ट एंट्री टू थ्री फोर नो नेक्स्ट एंट्री विल बी फाइव और फाइव पॉइंट करेगा इसको देन सिक्स सेवन एट नो नेक्स्ट एंट्री विल बी नाइन तो नाइन पॉइंट आउट करेगा पॉइंट करेगा इसको तो इसको बोलते हैं हम स्पार्स ऑल दो अगर आप बनाना चाहते हो तो प्राइमरी इंडेक्स को डेंस भी बना सकते हो मतलब जितनी एंट्रीज यहां पे है उतनी एंट्रीज यहां पे कर दो 
अगर यहां पे 10 लाख एंट्रीज हैं तो 10 लाख एंट्रीज कर दो बट उससे फायदा नहीं होगा वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पॉइंटर्स को मैनेज करना पड़ेगा और पॉइंटर्स को मैनेज करोगे तो आपका कॉम्प्लेक्सिटी जो है यहां पे बढ़ जाएगी तो इसीलिए प्राइमरी इंडेक्स जनरली क्या होता है स्पार्स मतलब बेस्ट है आप प्राइमरी इंडेक्स को क्या बनाओ स्पार्स बनाओ उसमें स्पार्स के केस में मेरे को कितने पॉइंटर्स रखने पड़ेंगे कैसे निकालोगे कि कितने पॉइंटर्स रखने पड़ेंगे इस एक को एक ब्लॉक के लिए एक वैल्यू दूसरे ब्लॉक के लिए दूसरी तीसरे के लिए एक चौथे के लिए एक पांचवे के लिए एक तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ एंट्रीज नंबर ऑफ एंट्रीज इन इंडेक्स टेबल इज इक्वल टू इन इंडेक्स टेबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन हार्ड डिस्क तो जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हार्ड डिस्क में उतनी एंट्रीज आप कर दो ऑब्वियसली नंबर ऑफ पॉइंटर्स जो है वो काफी कम हो जाएंगे और इसको हम बोलते हैं एंकर रिकॉर्ड एंकर एक तरह से लीडर की तरह काम कर रहा है एंकर है ये वन ये फाइव एंकर है नाइन एंकर है थर्टीन एंकर है तो सर्च अगर मुझे लेट से थ्री को सर्च करना है तो ईजी है मुझे पता है अगर मैं थ्री को सर्च कर रहा हूं यहां पर थ्री नहीं है कहीं पर लेकिन मुझे पता है थ्री फाइव से कम है और वन से ज्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है वो फर्स्ट ब्लॉक में होगा अगर मुझे एट को सर्च करना है मुझे पता है एट कि यहां पे कोई एंट्री नहीं है इंडेक्स में लेकिन एट नाइन से छोटा है फाइव से बड़ा है तो किस ब्लॉक में होगा फाइव वाले ब्लॉक में होगा दिस इज हाउ वी एक्चुअली सर्च तो प्राइमरी इंडेक्स से जो है आपकी सर्च टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाता है अगर मैं बोलू लॉग टू एन प्लस वन हो जाएगा लॉग टू बेस टू एन प्लस वन वेयर एन इज द एन इज वॉट नंबर ऑफ ब्लॉक्स नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन इंडेक्स टेबल नॉट इन हार्ड डिस्क इंडेक्स टेबल जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स है इंडेक्स टेबल में क्योंकि डेटा यहां पे सॉर्टेड होगा तो आप बाइनरी सर्च लगाओ लॉग एन एन इज द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द इंडेक्स टेबल प्लस वन क्यों की है बिकॉज यहां से आपको नंबर मिलेगा लेट से यू वॉन्ट टू सर्च फॉर सर्च फॉर द डिटेल ऑफ स्टूडेंट वन तो स्टूडेंट वन आपको पता है अच्छा स्टूडेंट वन पॉइंटर मिल गया आप पेज नंबर पे चले गए उस ब्लॉक पे चले गए लेकिन उसकी डिटेल कि उसका एड्रेस क्या है एज क्या है फादर ने मदर ने वो तो सारा हार्ड डिस्क में पड़ा है तो एक बार आपको यहां पे सर्च करना पड़ेगा उसके बाद आपको एक ब्लॉक यहां सर्च करना पड़ेगा हार्ड डिस्क में ताकि आप उस बंदे की पूरी डिटेल फाइंड आउट कर सको तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन प्लस वन ये ऑर्डर ऑफ लॉग एन भी बोल सकते हो सो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी इंडेक्स तो प्राइमरी इंडेक्स के बारे में काफी बार क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना एक स्पार्स और दूसरा ये ऑर्डर और की पे लगता है थैंक यू